ഹായ് ഓൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഞാനിന്ന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തമ്മിനയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ത് വീഡിയോ ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നുസിയ ആൻഡ് അജ്മൽ ബ്ലോഗ്സിലെ നുസിയയുടെ സ്പെഷ്യൽ മന്തി റെസിപ്പിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട സമയത്തിന് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളത് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കരുതി നമുക്കൊന്ന് വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും വന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ നുസയെ അജ്മലിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലോ അല്ലേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള യൂട്യൂബേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അവരുടെ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കണ്ടാൽ മതി നല്ല ക്യൂട്ട് കപ്പിളാണ് കേട്ടോ അവർ തമ്മിലുള്ള കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പോയിട്ട് അവരുടെ ചാനൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് നമുക്കതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ലാസ്റ്റിൽ നോക്കാം നമുക്ക് ഇരു മന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞാൻ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് രണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ കൊണ്ടുവന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് തൊലിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ ഇതിന് സാധാരണയായി യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയതിന് ശേഷം നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനും ഇവിടെ നാലായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു മൂന്ന് പീസ് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പീസ് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് അടുപ്പിലോട്ട് ഒരു പാത്രം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെന്ത് പാത്രമാണ് എന്താണ് ചെമ്പട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ചെമ്പട്ടി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയാറ് ഇതൊരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രമാണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ പാത്രത്തിന് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഈ ചെമ്പട്ടി എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ വേറൊന്നുമല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഒന്ന് അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം പാത്രം ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കറുവപ്പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ഇവയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കറുവപ്പട്ട ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് പീസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഏലക്ക ഒരു നാല് പീസ് കുരുമുളക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്രാമ്പു ആണ് ഗ്രാമ്പു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ഗ്രാമ്പു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടണം ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഏലക്ക ഇപ്പോഴാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ആകുമ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ സവോള വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ രണ്ട് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ തക്കാളിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഇതിന് നെട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് ജ്യൂസാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മന്തിയുടെ സെയിം അരിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നല്ല അരിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ
ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിളച്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഞാനൊന്ന് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വെള്ളം അളന്നെടുത്തിട്ട് അതാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടര കപ്പിൻ്റെ അളവാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മൾ എത്രയാണ് അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയായിട്ട് വെള്ളം എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊന്ന് ഒന്ന് തിളക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇനി ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അരി കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് വെള്ളം വാലാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പം അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അരി ഒന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം പാന് ഒന്ന് ചൂടായ സമയത്ത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പോയിട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ അരിയൊക്കെ ഒന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും മതി കേട്ടോ വല്ലാതെ വറവാവാൻ പാടില്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് പച്ചമുളക് എത്ര വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ രണ്ടെണ്ണേ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വല്ലാണ്ട് എരിവ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കഴുകി മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസുകൾ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കനൊക്കെ നമ്മളുടെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതുകൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടി ചിക്കനിലോട്ട് പിടിച്ചോട്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ചിക്കൻ മാത്രം എടുത്തിട്ടൊന്ന് വേറെ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിലൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഈ ഒരു സമയത്ത് നോക്കിയപ്പം നല്ല വേവ് പാകമായിരുന്നു പക്ഷേ വേവ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു കേട്ടോ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്തിട്ടുണ്ടോന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു കറക്റ്റ് വേവ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മന്തിയിൽ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ എടുക്കുക ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അൻപത് ഗ്രാം ബട്ടറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ള് കളർ കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കളർ ആഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഒരു നിർബന്ധമില്ല നിങ്ങൾ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു മുളക് പൊടിയുടെ കളർ തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സാധാരണ മുളക് പൊടി എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നമ്
അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാന് ചൂടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അരി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചോറ് ഒന്ന് വെള്ളം വെച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കന്റെ ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള മസാല ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ചിക്കന്റെ മസാലയുടെ ടേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ചോറിലൂടെ കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു അംശം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് കനലിലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കനും ചോറും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചോറൊന്ന് സ്മോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മന്തിയല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മന്തി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മോക്കിൻ്റെ സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം അതിന് ഒരു ഫോയിൽ പേപ്പർ ഒന്ന് ചുരുട്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പാത്രം പോലെ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കണലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ അടുപ്പിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊന്നും ഒരു കണലെടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്നും നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ചിക്കനൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണലൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു കണലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഫോയിൽ പേപ്പറിലോട്ടൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നമ്മുടെ ചോറിലോട്ടൊന്ന് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം എല്ലാത്തിനും നടുവിലായിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പുക വരും കേട്ടോ ആ പുക വരുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം അല്ലാതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്മോക്കിംഗ് സ്മെല്ല് നഷ്ടമാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അപ്പം തന്നെ നമ്മളൊന്ന് മൂടി വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചു വെക്കുക പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു പുക പോകാൻ പാടില്ല ആ ഒരു ചൂറിലോട്ട് തന്നെ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറങ്ങണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മാറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ മന്തി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ റൈസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം വേവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഒക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് വേവിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് റൈസ് ഒക്കെ നല്ല വിട്ട് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മന്തിയുടെ സൂപ്പർ ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം
അപ്പം ഇത് കാണുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും സൂപ്പറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റും പറയാനില്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സൂപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയില്ല കേട്ടോ നമ്മളിത് കഴിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എന്തായാലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ടേസ്റ്റ് സെയിം ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ പുതിയ റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താ